ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் கோய் டிப்ஸ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோ என்ன பார்க்க போறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா குக்கரில் பட்டர் விட்டுக்கலாம் பட்டர் நல்லா சுடானதுக்கு அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு கட் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் வெங்காயம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃப்ளேவருக்கு தான் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு பவுல் அளவுக்காக செய்ய போகிறேன் அது வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு தக்காளி அதே மாதிரி கொஞ்சமாக கட் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுவுமே நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க காய்கறியில் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பீன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ஸோ குழந்தைங்க கூட அதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு கேரட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் முட்டைக்கோஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம் ஸோ இது வதங்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு ஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உப்பு ஆட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் குயிக்காக வதங்கும் ஸோ இப்போ ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம குடமிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணி வச்சு அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதையும் நம்ம சேர்த்து ஓரளவுக்கு வதக்கி விட்டுடலாம் ஸோ இப்போ ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இப்போ நம்ம தண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுட்டு ரெண்டு விசில் போட்டு குக் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ அவையை விழிச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம இந்த காயை தண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் ஸோ மீதியெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பேனில் நெய் விட்டுக்கலாம் ஸோ நெய் சுரானதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அந்த வெளுது அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அந்த தண்ணியை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ குழந்தைங்களுக்கும் அந்த காய் பிடிக்காதவங்களுக்கும் இதை நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு கார்ன்ஃப்ளர் பவுடரை கரைச்சி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு சேட் மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி கலந்து விட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட்டு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம வேக வைக்கிறதுக்கு உப்பை போட்டிருக்கோம் ஸோ பார்த்து டேஸ்ட்டு பார்த்து உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு கலந்து விட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ ஒரு கொதிக்கட்டும் கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸோ ஃபைனலாக நம்ம ஆல்ரெடி கொஞ்சம் ரெண்டு ஸ்பூன் நம்ம காய்கறி எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா வேக வச்சுருந்தத அதை இப்போ இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதோட நம்மளோட வெஜ் சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ நம்மளோட சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிக்கணும்னு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ ஃப்ரெண்ட